pessoal, para começar a minha canjica, meio quilo de, de canjica, seja branca ou amarela, eu gosto da amarela e isso já vem de aquele meia triturada. Eu deixei de molho de ontem para hoje, que é para ela ficar mais mole, coloquei um, uma, uma, um pauzinho de canela, de 8 a, a 10 cravos, coloquei uma, uma xícara de açúcar, bem cheia de açúcar e duas pitadas de sal. A pitada de sal é para não deixar a canjica enjoativa. Qualquer prato doce que você faz, você acrescenta uma pitadinha de sal, uma, duas, para tirar não deixar enjoar. E vamos cozinhar, tá bom? Ela vai estar tá mais mole. Depois a gente abre, acerta o açúcar, põe o um leite e, e, e os demais aí, o coco. E vai ser um vídeo rapidinho, vamos que vamos. Pronto pessoal, para agilizar, ó, deixei 20 minutos na pressão. Isso vai do gosto de cada um, tá vendo? Já tá molinha, secou a água, agora nós vamos entrar com leite. Eu gosto de, de leite em pó. Olha, leite em pó, vamos dar uma diluída nele aqui. Depois eu acrescento o leite normal, leite de vaca normal. Só para diluir o, o leite em pó. Sem miséria, viu pessoal? Para ficar bem gostoso. Tá vendo? Ó, sem miséria. E antes de eu pôr o leite, vou mostrar pra vocês o que, que eu ponho também. Aqui, pessoal. Isso aqui é aveia em pó. Tem aveia, aquela granulada, né? Em flocos. Essa aqui é em pó. Ó, um pouquinho pra quê? Ela vai dar aquela... Aquela engrossada na... No caldo do... Da... Canjica ou mugunzá, né? Tem lugar aí que o Nordeste é mugunzá o nome disso. Aqui em São Paulo a gente conhece como canjica. Agora, ó, tá vendo como já ficou, ó, bonita? Agora eu vou acrescentar o coco pra vocês verem. Pronto, pessoal, o coco aqui, ó, tá vendo? Tá congelado. Aqui tem um lugar que a gente compra coco fresco, ralado. É coco fresco, ó, ralado, sem conservante, sem nada. A gente compra por quilo lá e a gente congela. Aqui tem umas 300 gramas aqui, ou mais. Esse pedaço aqui, ó, tava no freezer. Então, aí, tá vendo, ó? Ele ralado, ó. Então, depois, na hora que ele estiver cozinhando aí, ele vai desmanchar. Agora eu vou acrescentar o leite de vaca. Pronto, pessoal, ó. Coloquei leite de vaca. Coloquei de caixinha mesmo. É, eu, eu gosto de fazer isso aqui com aquele leite de... De vaca puro. Tem lugar aqui que vende... É, o leite tirado no, do curral na hora. Aquele leite chega bem com aquela, aquela nata em cima Mas eu não tive condição de ir atrás Então vai o, o leite de caixinha Coloquei um litro Agora aqui, tá vendo? Ó? Tá o coco Colocamos tudo aí Já acertei o açúcar Tá bom Porque eu coloquei o, o leite em pó E o leite em pó já tem açúcar Então eu experimentei e tá bom Senão fica muito doce também, né? E não deixa de. Não esquece, a pitada de sal tira o enjoativo, não ficar aquele, aquela canjica enjoada, entendeu? Que você come um, um pouquinho e já fica meio enjoativo. Ela vai ficar. vai quebrar esse enjoativo aí, o, o sal. Tá bom? E lembrando, você deixar o joinha. E vou procurar fazer meus vídeos bem curto. Pra que vocês tenham condição de ver por inteiro. Tá bom? A gente agora só volta pra encerrar quando tiver já. Bem apurado, eu volto para encerrar. Olha pessoal, apurando, ó. Olha o coco que eu falei para vocês, ele tá derretendo, ó. Tá vendo, ó? Agora aqui ele tá só no fogo baixo. Tá só no fogo baixo e apurando. Apurando o que ele vai fazer? Vai engrossar esse, esse caldo aqui. Para ele cozinhar só no leite agora. Se for necessário a gente põe mais leite Mas por enquanto não, não tô achando necessário Tá vendo? Já já nós encerra Olha aí pessoal Que maravilha ó. Quase pronto Ela deu uma boa apurada Aí o que, que eu fiz? Coloquei mais quase um litro de leite Mais um Caixinha tipo foi um Mais um, Tipo uns, uns dois terços da caixinha Quase um litro. Vamos deixar mais um pouquinho e já já nós encerra. Ó, tá, tá bonito, viu? Cozinhou bem no leite, secou aquele leite primeiro litro. Que coloquei, aí coloquei mais um leite, ó. 
para dar mais uma consistência. Vai ficar bem saboroso. E olha o coco. Tá vendo? Vai ficar maravilhoso. Já já nós encerra. Olha pessoal, para fazer o encerramento do vídeo, eu deixei apurando, né? Olha como ficou cremosa. Por isso que eu falei para vocês, quem gosta de canjica assim, ó. Olha, foi quase 2 litros de leite. Ela apurando no fogo baixo. Gastei cerca de, depois que eu abri a panela e coloquei o leite, uns 40 minutos. Deixei ali no fogo baixo, apurando, mexendo. Aí secou o leite, coloquei mais um pouquinho. Pra ficar bem cremosa, ó. Olha que maravilha isso. Tá parecendo uma cocada, ó. Cremosa. Tá bom? Então fica a dica aí. Um prato rápido e fácil de fazer. Uma sobremesa que todo mundo vai gostar. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.